四号对九十七号，双方就位。可惜啊，九十七号这匹黑马，看来也只能止步于此了。是啊，四阶对战五阶，绝无胜利可能。重申一遍，不得故意伤害对手、认输或失去战斗能力的一方，将被判负。你认输吧，没必要浪费时间。比赛。听说你前两天一直凭借着这个技能取胜，省省吧，别在我面前使用这种垃圾技能。五阶与四阶的灵力差距，哼，胜负早已注定。灵力，并不是决定胜负的唯一因素。好，很好。这就是液态灵力，五阶的标志，太华丽了！哎呀，这九十七号肯定完蛋！喂，你们俩给我闭嘴！信不信我现在就让你们完蛋？教官，浩辰能打败四号骑士吗？很难。认输吧。释放液态灵力后，我的攻防都会大幅度提升。你打不过我的。啊没时间完成叙事，哈！既然你不听劝，那今天就让我教教你怎么叫强大。对神域格挡啊，还算是有点本事，可惜你遇上了死亡。浩辰，守护骑士因为攻击技能较少，所以他们之间的比试更多比的是灵力的高低。谁能在防御的同时抓准时机进攻，谁就能获得胜利。你就这点伎俩，灵光之灭，光明之势为我守护，灵光护体。哼！幸好有老师送的灵光护腕，一天可以激发三次灵光罩，每次维持一分钟。灵光护腕应该能坚持一段时间，只是……哼！就凭这破龟壳，想撑到我灵力耗尽，别做梦！还不死心吗？教官，今天要输了。浩辰稳住，液态灵力化开的消耗是平常灵力的三倍。可以撑住了，只要放弃攻击，全力打，就有机会拖到最后，绝地反击。我闪现！可笑。哼、啊！呀、啊！圣光千钧，在没有消耗掉对方的灵力之前，贸然攻击只会适得其反。九十七号选手，你是否要主动认输？
很好，我倒要看看，你还能坚持多久。哇、哦！教官，他这是……将所有液态灵力汇聚近身，无视自身消耗，全力输出。一方面，他是觉得没有防御的必要；另一方面，他是打算速战速决了。光之重力，正。教官，这技能我怎么从未见过？糟糕，这应该是传承秘籍。我都大意了，面对五阶强者，所有人的注意力都在液态灵力上。这秘籍，世间万物皆有引力法则。而人与人之间的法则，就是弱者要向强者低头。你很优秀，但我更强。教官，怎么办？弟弟他……这应该是控制系的秘籍，普通的技能根本无法破解。现在无论是灵力还是技巧上，这位五阶骑士都更胜一筹。文字，荆棘光环。浩辰想破开对方的防御，只可惜，守护骑士的技能只有这些，他已经把他能用的全用完了。那弟弟怎么办？没用的，在绝对的实力面前，一切都是徒劳。你知道历史上为什么从未有过惩戒与守护坚秀的骑士吗？一是因为先天内灵力，越是高阶的技能，就越需要更多的灵力支撑；二，是因为精力，只有专精才能让修炼之路走得更长更远。一味贪多，只会让两边技能都无法修炼到位。而你，身为骑士殿史上第一个光明之子，你的天赋与领悟力，皆异于常人。爸爸也相信你，可以付出更多的精力，保证两者兼顾。我不提。但这个身份所代表的意义极其特殊，你将是整个人类史上第一个，也是唯一一个双修骑士。一旦你身份暴露，将会成为众矢之的。同样的招数用这么多次，你这是黔驴技穷了吗？这九十七号看起来不想放弃啊！再不拿出真正实力的话，可就输了。我向您承诺，绝对不会轻易暴露这个身份。还不认输？你可真……结束。本场比赛，四号骑士。爸爸，对不起，我不能。在这里打我。惩戒骑士的技能，与自残。闪电圈。如果说守护骑士最重要的是把握战场大局观，那么惩戒骑士就是要抓准敌方破绽，快准狠的进攻。我拿回了武器，有你好看！黑色加诺
我的黑色沙漠可以加强整个场地的重力，绝无挣脱的可能。要去打！又是惩戒技能。圣剑，这可是五阶惩戒骑士的最大杀招，它能压制一切黑暗力量，是高阶骑士御敌沙漠的神技啊！他怎么会？他究竟是守护骑士，还是惩戒骑士？哦，他是双修骑士，就是同时修行惩戒技能和守护技能的骑士，但这种修行方式只存在于理论中。可从这个孩子的身上，我能看到的是，他受到的教学，无论是惩戒还是守护，都是最顶级的。不可能！历史上从没有人能够同时修炼惩戒与守护。你不可能有这么多灵力！结束了，就是骄傲赢了，四阶也能打赢五阶，怎么是他？嗯，难道他是寒老家的那些？四号骑士失去战斗能力，九十七号骑士获胜，比赛结束。居然同时修炼惩戒与守护，你到底是自大的蠢货，还是真正的天才？我怎么会输啊？我怎么可以输？不，我还没输。啊！我还没召唤坐骑，你也没穿上盔甲，你怎么可能答应我？四号骑士，你已经输了，起立，拜出。四号骑士，回答我，骑士的十大守则是什么？哼，你是忘了吗？好，那你们来告诉他。谦卑何在？否认失败。你的诚实何在？迁怒裁判。你的正义何在？谦卑、诚实与正义俱服。你又何来骑士的荣耀？你们再告诉我，荣耀是什么？荣耀即生命，荣耀即生命。能在二十岁之前突破五阶，证明你天赋极佳。但骑士最看重的并非修为，而是心性。而你已经失去了骑士应有的心性，令骑士视为生命的荣耀蒙羞。依据骑士殿处罚规则，我宣布，你将被剥夺荣誉。骑士殿除名，我的荣誉。骑士殿除名，一旦被除名，就会背上终身无法洗脱的污点，千夫所指。圣骑士长大人。将被剥夺荣誉，骑士殿除名。剥夺荣
玉，岂是点除名？一旦被除名，就会背上终身无法洗脱的污点，前夫所指。圣骑士长大人，你说，我的母亲曾告诉我，人无完人，四号骑士只是一时失态，并非有意冒犯。如果因此就将他逐出骑士殿。我认为这个惩罚太过严重，请您再给他一次机会吧。不需要你抽枪，你就是七号，你无需再决，我意已决。即日起，四号骑士，骑士殿除名。另外，九十七号是本届唯一一个。越阶击败对手的骑士，所以，在下一轮比赛当中，他将获得一个轮空的名额，提前进入决赛。弟弟好棒！提前进入决赛，那不等于直接进入猎魔团了？还是骑士殿第一个进入猎魔团的人？是啊，难道圣骑士长认为他的潜力比那几个武阶还要高吗？啊。这个九十七号是什么来头啊？来自皓月分店、奥丁子店，名字都没听过的小地方，也能出这种天才？教官，你说圣骑士长找浩辰干嘛呀？嗯嗯贤儿，作为骑士，要时刻注意自己的形象。糟了，圣骑士长不会因为刚刚浩辰给那位骑士求情，顶撞了他，所以来找浩辰麻烦吧？啊！教、呃、官，身为骑士，金生，他们要回来了。啊啊、你的弟子非常优秀。今日荣耀与他实至名归，我很期待他接下来的表现，希望没有打扰到你们，告辞了。<笑>弟弟，恭喜你获得本届猎魔团的首个名额，真给姐姐长脸。<笑>干得不错。不过刚才圣骑士长找你干什么？嗯，圣骑士长想让那位四号骑士做我的护从骑士，但我还没有答应。护从骑士。那是什么？与主骑士签订护从契约的骑士，就叫护从骑士。他们是坚实的盾牌，永远守护在主骑士身边，是绝对忠心的伙伴。一旦主人遇到任何危险，护从骑士都要舍身奉献。那在战场上，浩辰岂不是相当于多了半条命？因此，护从契约出现至今，自愿成为护从的骑士少之又少。像他这种天才做护从的，自古以来更是绝无仅有。这事儿还真有点古怪。这也不见得是好事儿，那家伙一看就不好相处，拽得二五八万似的。嗯，我也希望圣骑士长能打消这个念头，这样轻易决定别人的未来，对四号骑士并不公平。糟了，说好要去等彩儿的。老师，我突然想起来，我还有事，我先走了，再见。弟弟这么着急，赶回去修炼啊？嗯，浩辰这孩子，向来刻苦，从来不让为师操心。嗯、不好意思，等很久了吗？因为这小子让大小姐等太久了，这回他死定了。<笑>你受伤了？怎么伤的？谁伤了你？啊！啊以后少说点话。不要担心，我已经没事了
，你怎么知道我受伤了？还好，伤势不重。听出来的。我虽目不能视，但听力要比普通人好一些。你中气不足，分明是受了伤。我在参加练魔团选拔赛，今天遇到的对手很强，所以才受了点伤。呃，不过我赢了。我还没告诉你吧，我是一名骑士哦，所以放心吧，我送你回去。鲸鱼，绿色的，还会喷水。早些休息吧，明天我还等你。明天我比赛轮廓，可以先来等你了。好，你以后比赛不要那么拼命了。不是拼命，是努力。我要努力变得强大些，才能更好的保护你。嗯、我先走了，明天我来等你。查清楚今天骑士殿的比赛情况，看看是谁让他受伤。另外，各式伤药准备一份，在他回去前送到他房间。遵命。海鱼，知道你错在哪儿了吗？这句话我已经听您讲了一万遍了，爷爷，一万遍。看你哪怕听十万遍，也还是这个样。那你何必还要再把我叫过来？混账！我不把你叫过来，难道任由你在外面丢尽我的老脸吗？丢脸？你永远只在乎你圣骑士长的脸面，所以当初你才会下令让我爸妈去送死吧？再丢下我了。傻孩子，我命你即刻率军出发，镇守玉龙关。
现在，要么拿着这笔钱给我走，要么你就去做龙浩辰的护从骑士。五年后，下一届猎魔团选拔赛时，我再让你重归骑士殿。真的想好了。说到底，你根本没有给我选择的权利。唉，做他的护从骑士没什么不好，这样你还可以跟随他加入猎魔团历练，未来。或许还能一同成就神医。够了，爷爷！是不是在您心中，我永远也比不上别人其实，长大人，这是您要的关于龙浩辰的资料。果然，他真的是星宇殿主的儿子，全大陆最强惩戒骑士的传承，难怪如此优秀。说不定，他能改变韩愈这小子。小伤，彩儿竟然送来了这么多的疗伤丹药，那我更得抓紧时间恢复，以便应对接下来的比赛。今天我虽然赢下了比赛，但那只不过是侥幸。五阶与四阶之间的差距，仍旧犹如天劫。如果不是韩宇的傲慢，我根本没有赢的可能。后若是遇上那一位一号骑士，最强五级，我又该如何应对？他一招就能让四阶巅峰的对手毫无还手之力，直接认输。用惩戒骑士的打法。不歧视的打法。星宇大人的儿子，是叫龙浩辰吧？见过他了。嗯，跟星宇大人不太一样，看起来过于温柔，而且才四级。哈，听起来你有些失望。难道真是我小看他？为进攻而设的叙事，独特的战斗技巧。甚至还兼修了惩戒与守护，就是不知道你还会不会给我更多惊喜。真是越来越期待和你对上了，龙浩辰。就让我看看，你到底配不配得上最强惩戒骑士的传承吧。摸到了五阶的门槛，只差最后的瓶颈突破了。这都多亏了林心的丹药，我的修炼速度才变得这么快
，不知道他那边比赛怎么样了。一号对六十一号，双方入场。这六十一号虽然只有四阶，但却是大家公认的种子选手。全凭那颗火云晶，就能在五阶手里过几刀呢。火云晶对法师尊赋能力极强，这也极为难得。多少人在拍卖场等了好几年也没等到，他可真走运，竟然还有那么大一颗。打赢这场就能晋级决赛了，只是不知道对方的实力。呃、啊，怎么回事？灯、啊、怎么关了？啊在这里向各位道声早安。切，就算是五阶、嗯，也不至于这么张扬吧？看一号这浮夸的样子，应该刚突破五阶没多久。凭我四阶巅峰的实力，再加上哇，火云晶，啊，哦，好厉害呀、啊！他果然也忌惮我的火云晶，这场应该稳。啊、巧了，我也有。你你啊！不好意思啊，稍等一下啊，好像卡住了。你你你你你你你你你什么？误会吧，那也是火云晶。我的天，我从小到大从未见过这么大的火云晶。好选手不要再卖弄了，这可是猎魔团选拔赛，我宣布，比赛开始。还是五阶，火云晶还这么大，我唯一的优势都没了。小妹妹，你看咱俩这么有缘，都是火系魔法师，不如打个商量。啊？魔法无眼，况且。我对一些五六阶的魔法控制还不太熟练，万一不小心伤着你，那多伤和气啊！不如我做个简单的控火示范，若你能做到接近的程度，我就认输。怎么样？控火比试，也好，看看他玩什么把戏。请指点。如果只是这种分量的液态灵力，我有火云晶的增幅，倒也能模仿出七八成。我要开始喽！现在才算开始，这是什么玩意儿？钢琴都不知道，太丢人了！看好了呀
液态凌厉的操控力居然如此纯熟，这小伙子绝不是刚进入武级的新手。嗯。看我干嘛？你们继续。呃，呃，空、啊、虎，我比不过你。嗯。我宣布，本场比赛一号获胜，获得决赛名额。哼，大众群主，华而不实，哪里华而不实了？李老，我看您刚才就一直不满意。要是想打压他，那我可不答应。老，你你什么你呀、啊？我会打压那小兔崽子，我骂我自己孙子，你们管不着。原来他就是林老家那个怪胎。嗯对不起，昨天我说好要提前来等你，结果还是让你等。没关系，是我今天出来的有点早。下雨了。为什么每次见到你，都会有种莫名的熟悉感？想要了解你的一切，想要感知你的世界，但只要牵起你的手，好像一切都变得不重要了。只想一直，一直牵着你，走下去。我记得前面有个亭子。
抓住了什么？是萤火虫。妈妈说过，萤火虫代表希望。如果夜太深，找不到回家的路，就放一只萤火虫出来，让它带我回家。虽然彩儿看不见萤火虫，但只要我在，我就是你的萤火虫。我来带你回家，傻瓜。那如果让你永远都牵着我走，你愿意吗？我愿意。老师，这么晚了，您还在等我？你还知道这么晚了？老师，我……哎，不用解释，人长大了嘛，有自己的生活很正常。老师很开明的，也一点都不担心。老师，您书拿到了<咳>。我主要是想给你讲一下明天排名赛的事情。你和你姐这次都通过了初赛，很不错，但这也象征着，其他店的初赛也都结束了。每个店决出的前十名，都将以本届猎魔团成员的身份进入决赛。但决赛前，各店内部还有一场排名赛。为了给新一批猎魔团成员增强实力，各店准备了一批优质装备，作为排名赛奖励。但我希望你能保存实力，专心冲下一阶段的决赛。老师。与强者的战斗，能帮助我更快突破五阶瓶颈，所以我不想错过。而且我还想要挑战本届最强。恭喜大家从一百三十八位参赛者中脱颖而出，望各位参赛者继续努力比拼。接下来，店内排名赛抽签开始。这九十七号也太倒霉了吧！又出到五阶了。哎，不过人家可是本届唯一一个越阶挑战成功的天才选手呢。这场比赛，谁输谁赢可说不准。这算是我们集市点最强的两位选手对决吧？不只是最强，他们两个还是两位神剑骑士的传承对决。从第一次见到他，我就渴望与他战斗。有趣的家伙，终于等到你。排名赛第一场。可不要让我失望。别动！抓住了，是萤火虫。他会喜欢这个礼物吗
从小到大，我还从未输过一场比赛。你，也是本届大赛我最期待的对手，所以，你可不要让我失望了。你也是我最期待的对手。信念光环，手无恩赐，强击光环。弟弟竟然一口气释放了三个技能。面对一号这样的天才，浩辰只想全力以赴，挑战最强。身为惩戒骑士，他却只用单剑。声东击西，尽力打击，好取响的攻击方式。我的攻击从墙上打在了棉花上。耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！一号打得太轻松了吧？你既已不再隐藏惩戒骑士的身份，何不拿出点像样的进攻？这不太像一般骑士的秘籍，充满着恐怖的杀气和威慑力。我喜欢，竟然是斗杀玄元剑！斗杀玄元剑是星宇殿主自创的惩戒必杀技，他是星宇殿主的弟子。不错，只是他的斗杀玄元剑还不到家，而且因为灵力不够，连这一招十分之一的威力都没发挥出来。如果是星宇用，恐怕这个骑士试炼场都保不住。利用爆发的灵力制造剑刃旋风，封锁对手行动，再利用旋风。隐匿身形，进而发动猛烈的进攻。斗杀玄元剑，可谓是天才般的技能。可你，似乎根本没有领悟到这一招的真谛。你已经感应到了，不错，我同样也有神印骑士的传承。爹，星宇大人的儿子是叫龙浩辰吧？见过他了。嗯，跟星宇大人不太一样，看起来过于温柔，而且才四阶。啊，听起来你有些失望。为了成为最强的惩戒骑士，你父亲一直是我追逐的目标，因此我早想跟你交手。不过现在看来，你
以惩戒骑士的战法。若放。你的目标也是神影王座，王斩剑。那你的表现简直是在侮辱神影骑士的传承。太快了！啊、弟弟，号称所有招数都已用尽，却还是没有一丝胜算。喂，星宇大人，还交给你什么？尽管使出来。去世，是，准备孤注一掷了。也好，让我看看会有什么惊喜。以后这家伙在卖弄什么呀？以为自己很帅吗？五阶七伏四阶有什么了不起的？灵力的差距，阶级的差距，就是这么残酷。现在号称全力以赴的最后一攻，也算不了遗憾。耀日达，如果只是这一招，未免有点让人失望。耀日达。九十七号骑士，你是否要认输？剑都断了，这九十七号得认输了吧？刚才要不是一号骑士留守，他现在恐怕连爬起来的力气都没有了。爷爷，你选的人，终究还是败了。裁判。我承认，你挺有天赋的，但到此为止吧。你已是强弩之末，再比下去对你有害无利。认输吧，我已经没有兴趣再继续了。一号骑士，我知道你很强，也知道你从一开始就没有尽全力。我会用我手中的剑证明我自己，所以从现在起，你最好专注一点。这是刚才的剑气，因为我的战斗才刚刚开始。
这不过是个比赛，需要以命相搏吗？竟然敢用牺牲来拉平我们之间的等阶差距，这就是你说的，比赛才刚刚开始。
有日谈。还不够，还不够，还没到极限。居然一口气连斩十八级妖人斩，好疯狂的进攻！没想到牺牲状态下的他，竟能给我带来如此庞大的压迫力。星海凌如。亲手抓的，这小子居然敢让大小姐等这么久。平时的时候，那小子早该到了才对。越想越气，我这就去灭了他。安静。啊，不行，我去查查那小子怎么了。啊，他怎么还没来？难道比赛出事了？吴浩辰，这是他的灵力，似乎在被体内的灵炉牵引压缩，是灵力液化，而且竟然这么快就稳固了。快看，那是液态灵力吗？武器，这孩子竟然在战斗中突破到了武器，应该是牺牲带来的狂暴灵力，激发了圣隐灵炉的孕育功能。使他的灵力彻底转化成为液态，让他寄生无界、哦。神圣恩赐，九十七号还真是因祸得福啊！骑士殿有史以来最年轻的五阶骑士诞生了。七号可真厉害，这个不懂事，差点打成了平手。他应该没事了吧？这九十七号其实也太拼了吧！这就是骑士的荣耀吗？一号骑士胜。龙浩辰，我们两个还缺一场真正的对决呢。小雨，但愿你能从龙浩辰身上明白，你现在缺少的是什么。
，少爷今天又赢了，不愧是我们店的第一天才。岂止骑士店，他未来可是六大店绝对的王牌。以他目前的能力，恐怕我用单剑就能赢他。哼，那我就赌你会输给他。龙浩辰，你可不要倒下。一号骑士，我知道你很强，但我会用我手中的剑。证明我自己，玉姬，还能比我使出双剑的人，绝无仅有。失去你这样一个有趣的对手，未来可就没那么好玩了。我们大小姐不喜欢被人打扰。好快，这个店什么时候出了这样的高手？星海玲珑。百灵之，滚刺！居然空手破了我的海灵剑。
然硬刚我的攻击，这哪里像个刺客的战法？你到底想要怎样？你以凌如伤他，那我就以凌如破你的凌如，千机自毁。行事。被他逼得召唤坐骑了吗？六大殿本是一家。你也知道六大殿本是一家，他与你同在起始点。你不一样重伤了他，可那是一场比赛。闭嘴！如果不是比赛，你现在已经是一具尸体了。Thank、you